Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with microeconomic analysis that is UGC net topics. This is just an introductory session. If you find the channel useful, please like, share and subscribe to the channel. So without much delay, let's move on to the topic. Microeconomic analysis and we are going to talk about just a UGC net coaching start. We are going to talk about important topics and we are going to talk about the start. Then we are going to talk about maximum support in our channel. And we can start. We already know that economics is a concept of Sambathika Shastra. The main item is to be able to read the main item. Micro and Macro. Micro Economics and Macro Economics. Micro Economics is the main item. The main item 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 is the main item. Sorry, Greek word in the manner could be written in the and e micros in the bar in the walk in the art the small and none are they polar than a macro in the bar in the bottom macros in the bar in the Greek word in the one could be written in the and macros in the bar in the path in art the large in the and micro economics in the bar in the concept नमक के एंड आना ना आदि मंसिला का माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द पारंगिरी की नंदा नम्बर हॉल इकोनॉमी नम्बर कंसीडर जेड गरीब बोल आदि ले एक चरिये पार्ट एडिट तो मात्रम नम्बर पढ़ी की गया आने इन दोनों टेंगल आदि ने आना नम्बर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द पारे इन्दा माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पार्ट अट्टे पॉइंट ऑफ टाइम एंड आना बड़ा सब बोलते हैं आदिने कुछ चला एक पढ़ना माने माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेना डका इंडिविजुअल यूनिट आदि आदा ये दिपम एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने मात्र में डटे पढ़ किया अलग लोग एक हाउसहोल्ड ने मात्र में डटे नमल पढ़ किया नहीं इन्होंने के अलग लोग टोटल इं Micro economics sila, nama lalu parain da beri beri satu karya da parain ni dikira. Economy le ceri ceri unit sebentar ni lalu nama lalu pelikin da. Apa awe enggane ane function cina da, awe enggane ane equilibrium itu leten da. Enno lalu karya ni lalu kian. Iu re micro economics sila, nama lalu pelikin da. Aduh vala dene micro economics enda parain da iu re concept. Nama lalu national economy ni tenne, uru microscopic view kodkan aite sahai kini nanda. Micro economics sila, uru wkti. Enggane ane dekha dene satisfaction increase cina. Ada, ini adalah satu karya yang kuli, pelik pikin tu. Aduh, boleh tak? Nih, orang satu orang ni, 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 orang ओके ये मार्जिनल इन द बारे ना वर्ड इन द अर्थ तो नला एडिशनल इन ना आना वाक्य ना अर्थ तो हम कॉल रेडी आ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सो यूटिलिटी ऐंगने आना औरो एडिशन इलिम कोरंजे कोण्डो इडिकिन्द द ऐन्ना लोर एक लॉय आना लॉय ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन्द बारे निरीक्षण द सो आ उरे मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी वंदन करिए बताइए कि नम्बर यूटिलिटी ऐंगने आना कोरेन द नलोर कारी में एक तमा की तरह ना इंगने उरे एडिशनल इन द पारे इन एक कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेसेज़ ये दो अंडर ला और एनालिसिस गुड़ी आना इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द पारे निरी किन्दा द क्लियर आई नहीं विश्वास किन्दा नम्बर माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वाला रे इम्पोर्टेन्ट इट ला करेस कॉपर लंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना प्राइस एंड वैल्यू � इव्या प्रोडक्शन है कुरुषम वेलफेयर ने कुरुषम चर्चे चाहिए ना तो गुण्डे दाने प्रोडक्शन एंड वेलफेयर तेरी इन्द पारे इन्द एस्पेक्ट्स उम माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्दे और एक इम्पोर्टेंट आइटम ला कंडन जाना आधे वाले दाने माइक्रो इकोनॉमिक्स नम किप्पम एक देश राइडी टीला ये एक 
എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ രണ്ടാമത്തത് തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിംഗ് ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിയറി ഓഫ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ സോ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെൽഫെയർ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്കോപ്പ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് തിയറി ഓഫ് ഫാക്ടർ പ്രൈസിംഗ് തിയറി ഓഫ് എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന് ഒരു പ്രൈസ് തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രൈസസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എക്കോണമി ഓക്കെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എക്കോണമി നമ്മുടെ എക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ എക്കോണമി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് സോ എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് എഫിഷ്യൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിനെ അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസിന് യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഈ സ്കെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് സോറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ട്രേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസിക്വിലിബറിയം ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നാലാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് മുൻപിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇത് പ്രൈസസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇതിൻ്റെ നാലാമത്തെ സോറി അഞ്ചാമത്തെ സ്കോപ്പാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ സോ ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺ ടാക്സേഷൻ ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിന് കാരണവും റിസോഴ്സസിൻ്റെ റീഅലോക്കേഷന് കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് വരുന്നത് കൊണ
ഓക്കെ എന്താണ് യൂസ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആൻഡ് എറ്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്കോണമിക് ഫിനോമിന മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതിനെ ചുരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു എക്കോണമിയില് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോ മോഡൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വെച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ആ ഒരു കേസിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതാണ് സ്കോപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അതായത് പോസിറ്റിവിറ്റി മാത്രല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ലിമിറ്റേഷൻസും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാൽസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫാൽസി ഇൻ കോമ്പസിഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കേസിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ത്രിഫ്റ്റ് മേ ബി ഗുഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് ബാഡ് ഓർ ഹാംഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു മോശം രീതിക്കായിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ സേവിങ്സ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരുപാട് സേവിങ്സ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും കൂടുതലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലെ എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോ ഗുഡ്സിന്റെയും സർവീസസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു എക്കോണമി വളരെ ഡൗൺവേർഡ് വേഗത്തിലോട്ടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് എന്തിലുണ്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഉണ്ട് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും റാഷണൽ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അസംഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിൽ എല്ലാ കൺസ്യൂമേഴ്സും റാഷണൽ ആണോ അല്ല അല്ലെ അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർഫറൻസ് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കളി മാർക്കറ്റിൽ നടക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ഈ ഒരു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നമുക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബേസിസിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ദേർ ആർ സെറ്റൈൻ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി അനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇവയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്തിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ബീൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചർ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻജോയ